你觉得这期视频有多少赞？觉得这期视频能有十万赞，太没自信了。小姐姐，你觉得这期视频多少赞？我觉得没有他，扎叔起码得有三十万赞。<笑>有了这样一个不知名的小粉丝，那勉勉强强三十五万。哈喽，大家好，我海小扎。我们今天来吃小时候的回忆，关东煮。我点的是人均三九八的主厨套餐，不贵，算是我吃过最便宜的日本料理了。前菜海之心宝盒，然后这里面是用北海道的扇贝、野生的枪鱿鱼，还有甜虾，上面是鱼子酱，然后它是用英国的莫顿海盐调味的，所以就直接吃就好。口感还行，绵绵糯糯，就是没什么味道。鱼子酱可能放的少了一点，不够咸。四川四种，这个是蓝鳍金枪鱼的中子蛋，也偏大子一些。然后这个是长崎的青花鱼和丝鱼，这个是加拿大的牡丹虾。先吃下青花鱼，略微烤过的青花鱼，油脂蛮丰厚的，甜度一般吧。再来一块丝鱼，肥是蛮肥的。也是味道有点淡，牡丹虾，好久没吃牡丹虾了。龙虾可以，很甜，软糯中带一点脆爽。金枪鱼中腹接近大腹的部分，也还蛮肥的，肥香还不错。像刺身也好，金枪鱼也好，你们都看了很多了。我觉得你们可能比我都了解，所以我就不多做，所以我就不多做介绍。小伙伴们喜欢吃关东煮吗？这应该是我近五六年第一次吃，期待。下面一片牛舌，牛舌下面有一块萝卜，然后这一片是鱼饼，这是炸豆腐，然后鱼节、小番茄，还有西兰花。好的，谢谢。哎，鱼饼，鱼饼不是温州的吗？日本也有吃鱼饼是吧？整个上海最好吃、最贵的关东煮，先来一口汤。哇，很浓的白萝卜的甜味，应该还有一点牛骨放在里面熬，还不错，很清爽，很甜的汤头。哇，我还第一次在日料店里吃关东煮，就是它不是那种糖的甜味，然后也不是海鲜的甜味，就你感觉是像蔬菜或者是有一点点水果的那种味道。我好像看过有文章说，有的关东煮关东煮店会加苹果在汤头里面。反正就是那种很自然的那种甜味儿，这个甜味儿还会留在你舌头上面，感觉。上次我看到扎叔在杭州吃葵花鸡，遇到一个粉丝，我还在想，要是遇上我，我应该要在这个镜头里面怎么说话。然后结果今天就真遇上了，就没过多长时间，可能一个多星期吧。真是，你可能身上有那种吸引粉丝的体质，就你到哪里你就容易遇到。没有，我的粉丝比较有品味，哎呦，都是比较会挑好吃的店。关键是你形容的还是挺好。的。<笑>真的吗？对，挺好的。其实你挺有做美食大不足的潜质。好，我可以尝试一下。我先什么都不蘸来一口。嗯，牛舌煮的好软糯，一下就咬开。我记得鱼饼是温州的最好吃。这鱼饼很厚实，吃起来，嗯，也是淡淡的鱼味，口感挺不错的。冻式风干的小番茄，里面放了百香果和柚子蜜，烤浓的百香果味啊！先半口干一下。这都是好吃，小柿子的口感，百香果的香气，柚子蜜的甜味，还挺不错的，非常 j u 柚子自下巴鱼腩，它采用的是蓝鳍金枪鱼的下巴，那下巴呢是油脂比较高，但是呢它是会有一点点筋，就是吃起来口感是比较有嚼劲的。加了一点柚子醋在里面，酸酸的，口感就是鱼泥，没什么非常特别的。这个是头水紫菜海鲜饼，用的是福建东山的头水紫菜和今日的鲜鱼一起炸的海鲜饼。然后咬的时候当心烫啊！好的，大叔走一段。好烫啊！你看，大叔会烫吗？大叔会烫吗？
，里面鱼饼还蛮好吃的，香香的，外面脆脆的，没啥味道。麻婆河流鲜贝。然后最下面的这一片是虾鲜贝，用的是台湾的樱花虾，里面加入鲜虾，我们手工敲打制成的。它上面这一层酱是麻婆河流酱，这一片白色的是北海道年糕，然后在上面有一个风干过的小干葱，绿色的是牛油果酱。超级招牌菜，麻婆河流鲜贝，一口闷。这个年糕非常特别，极其的软糯，在口里拔丝的感觉。这道和牛麻婆鲜贝啊，咸的、香的、鲜的，味道全部都有。口感呢，有脆的鲜贝和绵软的年糕，就是层次感也很丰富，口感也很丰富的一道小菜。还不错，这个是烤的黑喉鱼，配柚子千枚大根啊。嗯，黑喉在日本是属于高级海鲜鱼，它的油脂度很好，鲜味很多。红黑鱼，我很喜欢吃的鱼，红虽雷。油脂极其丰富，微微的鲜甜味，吃到里面呢又有一点点嫩嫩的感觉，嗯，很饱足的一道鱼。还有这个猴黑鱼，就是你看起来那个皮并没有很脆，但实际上你吃进去它是有一点那种炙烤过的那种感觉，然后蛮脆的，然后皮下面就是有一层油脂，反正千言万语就是好吃。小姐姐形容的，小姐姐的形容呢，就是如果你减肥的时候怕那种油腻感，你就可以配上一点白萝卜，然后浇一点酱油上去，然后吃起来就比较解腻，但是又会比较有鱼的鲜美，很赞哦。这个是黄鱼茶泡饭，然后用的是野生的东海小黄鱼去骨之后烤的，然后它的骨头就用来调的这个汤作为茶泡饭。茶泡饭，主食。紫菜汤的味道，饭煮的还蛮好的，不会很辣，有嚼劲，但是也不难嚼。嗯，还不错。弄点点山葵在里面，加一点点山葵吃一下。没有必要加山葵。最后这样暖暖的收尾，感觉还蛮好的。小姐姐，你觉得这期视频多少赞？勉勉强强三十五啊。